সুপ্রিয় দর্শক বৃন্দ বাংলা বিউ টিভির নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন খেলার মাঠে অনুষ্ঠান থেকে আমি তানজিল সাইড আর আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আর আজকে আমাদের খেলার মাঠে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের মৌলিবাজার জেলার কোচ জনাব মোহাম্মদ রাসেল মোহাম্মদ রাসেল স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা বিউ টিভির এই খেলার মাঠে অনুষ্ঠান থেকে ধন্যবাদ অলি ভাই আপনাকে এবং বাংলা বিউ টেলি চ্যানেলকে আচ্ছা আজকে আমরা একটু কথা বলবো বাংলাদেশের ক্রিকেট নিয়ে এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট জাতীয় পর্যায়ের ক্রিকেট এবং স্থানীয় ক্রিকেট সব কিছু একটু কথা বলার চেষ্টা করবো আমাদের মৌলিবাজার ডিস্ট্রিক্ট কোচ মোহাম্মদ রাসেলের সঙ্গে তো প্রথমে একটু প্রসঙ্গ তুলতে চাই বাংলাদেশ ইন্দোরে একটা টেস্ট ম্যাচ খেলে এবং সেখানে বাংলাদেশ খুব একটা ভালো পারফরমেন্স করেনি এবং বাংলাদেশ টি টোয়েন্টি সিরিজে কিন্তু জয় দিয়ে শুরু করেছিল তো বাংলাদেশ মানুষ একটা প্রত্যাশা ছিল ভালো করবে তো পরবর্তী টেস্ট ম্যাচটায় আপনি কী প্রত্যাশা করছেন বাংলাদেশ কেমন করতে পারে আমি আসলে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম যেটি আপনার ইন্ডিয়াতে জানেন ইন্ডোরের যে টেস্ট টেস্ট ম্যাচটি হয়েছে সেটি আসলে আমরা একটা বাঙ্গা করার মধ্যে যাচ্ছি বাংলাদেশ টিম আপনারা জানেন সিনিয়র অনেক প্লেয়ার এই এই টিম ম্যাচে খেলেনি প্লাস আমাদের অনেক নতুন প্লেয়ার এখানে ইনক্লুড হয়েছে তো সব মিলে আসলে বাংলাদেশ টিম আশা অনুরূপ খেলতে পারেনি আমাদের দর্শকরা যেভাবে আশা করে সেভাবে খেলতে পারেনি আমি আশা করি ইনশাল্লাহ কলকাতাতে যে টেস্ট হবে কমলা বলের এবং নাইট টেস্ট আপনি জানেন সেটাই পিং বলে এবং নাইট টেস্ট যেটি হবে সেটাই অবশ্যই বাংলাদেশের আমরা আমরা আশা করবো হচ্ছে আরও ভালো ক্রিকেট খেলবে বাংলাদেশ এবং আমাদের দর্শকদের আশা মিটাবে আচ্ছা এখানে একটি কথা বলে রাখি যে আমাদের বৃহত্তর সিলেটের একজন ক্রিকেটার আবু জায়েদ রাহি একমাত্র ইনিংসে তিনি চারটা উইকেট লাভ করেছেন সিলেট বিভাগীয় দলে কিন্তু তিনি নিয়মিত পারফর্ম করে জাতীয় পর্যায়ে নিজেকে আজকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন রাহির পারফরমেন্সটা নিয়ে আপনার কেমন লেগেছে আপনার কি মনে করছেন রাহি সম্ভব না রাহি আসলে আমরা আমাদের এই লেভেল প্লেয়ার আপনি জানেন হয়তো আমাদের সিলেট ডিভিশনের আন্ডার ফিফটিন আন্ডার সেভেন্টিন খেলেই কিন্তু রাহি এই পর্যায়ে এসেছে ও আসলে অনেক দিন ধরে গত বিগত তিন চার বছর ধরে ও আপনার রেগুলারলি পারফর্ম করে যেখানেই খেলছে বিপিএল এনসিএল বিসিএল সব জায়গায় পারফর্ম করেছে আর এই সেইটারে আসলে ধারাবাহিকতা আমরা দেখতে পেরেছি লাস্ট টেস্টে যে আবু জায়েদ রাহি চমৎকার বোলিং করেছে চার উইকেট হয়তো ইন্ডিয়া যদি ডিক্লেয়ার না করতো ওর পাঁচ উইকেট হয়ে যেত তো আনফরচুনেটলি ও যতটুক করেছে আমরা আমরা মনে করি অনেক অনেক ভালো এবং ওর যে ধারাবাহিকতা ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে সত্যিকার আপনি আমরাও চাই বাংলাদেশের পরবর্তী টেস্ট যেটা আছে বাংলাদেশের জন্য এবং ইন্ডিয়ার জন্য এটা একটা মাইল ফলক কারণ প্রথমবারের মতো দুটো দলই ডে নাইট টেস্ট খেলতে যাচ্ছে এবং আমরা বাংলা বিউ টিভির পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে শুভকামনা জানাচ্ছি এ পর্যায়ে একটু কথা বলবো আমাদের জাতীয় ক্রিকেট নিয়ে এখন তো ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগ চলছে আর সেখানে সিলেট তাদের সর্বশেষ যে ম্যাচ আছে টায়ার টুতে তারা চিটাগংয়ের সঙ্গে মোকাবেলা করছে আর সেখানে একটা দুর্দান্ত পারফরমেন্স দেখিয়েছেন আমাদের সিলেটের বৃহত্তর সিলেটের একজন ক্রিকেটার মৌলিবাজারের ক্রিকেটার রুয়েল আহমদ প্রথম ইনিংসে আটটা উইকেট লাভ করেছেন এবং রুয়েল আহমেদ কিন্তু মোহাম্মদ রাসেলেরই একজন শীর্ষ এবং নিয়মিত তার অধীনেই উনি অনুশীলন করে থাকেন মোহাম্মদ রাসেল এটাকে কীভাবে দেখছেন রুহেল কিন্তু নিয়মিতভাবে এজ গ্রুপ থেকে পারফর্ম করে এ জায়গায় এসছে এবং এখানে সে ভালো পারফর্ম করছে তার এই প্রতিভা সম্বন্ধে বা সে কোন জায়গায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে বলে আপনার কাছে মনে হয় রুহেল আসলে আমরা আপনি এই লেভেলে যদি খবর রাখেন রুহেল আপনার সেভেন্টিন ন্যাশনাল চিমে ছিল নাইনটিনে অনেক দিন ধরে আছে অনেক পরিশ্রমী একটি ক্রিকেটার আমি আমি ওর কোচ বলে না ওকে আসলে কাছ থেকে দেখেছি বলে আমি জানি ওর অনেক জিদ ওর ভিতরে যে ভালো একটা প্লেয়ার হবে এই জন্য ও কষ্ট করে এবং যা কিছু বলা হয় সে করে আর সে ভালো ভালো একটা প্লেয়ার হবে বলে আমি আশা আশাবাদী এবং হয়তো আল্লাহ আল্লাহ রহমতে ও যেভাবে পারফরমেন্স করতেছে আপনি গতকাল আট উইকেট মারছে আজকে কিন্তু সেখানে নিচে আবার পাঁচ পাঁচ উইকেট তো সবশুকুর আল্লাহর কাছে যে ও পারফর্ম করতে পারছে আর ও হচ্ছে আপনার যেখানেই খেলছে সেভেন্টিন নাইনটিন যাই বলেন ও পারফর্ম করার চেষ্টা করছে প্রিমিয়ার লিগে খেলছে গাজী গাজী জিনকে আপনারা জানেন সেখানে ও ভালো করার চেষ্টা করছে তা আমি আশা রাখি ও যেভাবে আগাচ্ছে এবং সিলেট ডিভিশন টিম চমৎকার পারফরমেন্স করতেছে আমাদের নতুন এবং পুরাতন প্লেয়ারদের সমন্বয়ে আমরা টায়ার ট্যুর সম্ভবত আজকের ম্যাচটা যদি আমরা জিতি তাইলে মনে হয় আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়ে আমরা টায়ার টুতে চলে যাব ওয়ানে ওয়ানে চলে যাব সেই জন্য আমি আসা যে ডিভিশন টিমের ম্যানেজমেন্ট যারা আছেন তাদেরকে এবং সকল প্লেয়ারদেরকে আমি আমি ধন্যবাদ জানাই এবং আমরা এই লেভেল আবারও ঘুরে ফিরে এই লেভেল সে আমরা যেটা নিয়ে কাজ করি আপনার দেখেন আসাদুল্লাহ গালিব তারপর অমিত অমিত হাসান একটি হয়েছে সেও নাইনটিন এর প্লেয়ার আমাদের এই নতুন প্লেয়ারদের সুযোগ হয়েছে এবং রুয়েল আপনারা জানেন তৃতীয় ম্যাচে আইসেই ও বাংলাদেশের রেকর্ড করেছে তো আমি সেই জায়গায় আসলে আমরা আমি আসলে সবার কাছে কৃতজ্ঞ যারা নতুন প্লেয়ারদেরকে খেলানোর সুযোগ করে দিচ্ছেন সেই জন্যই আসলে রুয়েল পারফরমেন্স করতে পারছে গালিব
এটা আমরা বাঁচাই লিগ করি প্রথমে তাহলে তৃতীয় বিভাগ ক্রিকেট লিগের জন্য বাঁচাই আমরা পাইনিয়র যেটা বলেন পাইনিয়র করে এখান থেকে আমরা আটটি টিম তালি তৃতীয় বিভাগে নিয়ে আসি আর এবছর আমরা প্রথমবারের মতো তৃতীয় বিভাগ আমরা আয়োজন করেছি এর আগে আমরা সেকেন্ড ডিভিশনে বাঁচাই দিয়েছি সেকেন্ড ডিভিশনে আটটি টিম আমরা অলরেডি নিয়ে নিয়েছি সেকেন্ড ডিভিশন লিগ থেকে দুইটি টিম ফার্স্ট ডিভিশনে চলে গেছে এখন থার্ড ডিভিশন থেকে আমরা আজকে কালকে হচ্ছে আমাদের গ্রুপ পর্যায়ে শেষ হবে হওয়ার পরে সেমিফাইনাল হচ্ছে বিশ একুশ তারিখ ফাইনাল মেবি তেইশ বা চব্বিশ তারিখে হবে তা আমরা আশা করি এখান থেকে দুইটি টিম সেকেন্ড ডিভিশনে যাবে তা আমরা ক্রিকেটের যে পূর্ণাঙ্গ যে ফর্মেট সেটি আমরা আসলে মলিজার যে লাকিয়া সংস্থা সেটি আমরা করে দেখাতে পেরেছি আমরা আমাদের সেক্রেটারি আপনি জানেন আমাদের মিজবাহ রহমান ওনার নেতৃত্বে এবার আমাদের ক্রিকেট কমিটিতে যারা আছেন সবার সবার ডিএসএ যারা অফিসিয়াল আছেন সবার আসলে এটা আন্তরিকতায় ক্রিকেটটা একটা পূর্ণাঙ্গ একটি একটি রূপ আমরা দিতে পেরেছি আশা করি আমরা এখন থেকে আমরা প্রত্যেক বছর দুটি অ্যাটলিস্ট দুটি লিগ আমরা চালু করতে পারবো আচ্ছা আর এই যে তৃতীয় বিভাগ লিগ আপনি যে আপনাদের ঘরোয়া পর্যায়ে শুরু করলেন এখান থেকে বিশেষ করে নতুন যারা উদীয়মান প্রতিভা যারা আছে তাদেরকে এটা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে কতখানি সাহায্য করবে বলে আপনি মনে করেন আসলে তৃতীয় বিভাগটা আমাদের ফর্মেটটা মেনলি করা হচ্ছে গিয়ে আপনার আমাদের যে এই লেভেল প্লেয়ারগুলো আছে আপনি জানেন এই লেভেল প্লেয়াররা কিন্তু এটিন খেলার পরে আর কোনো কিছু পায় না আর লিগটাও যেহেতু সব জায়গায় রেগুলার না সেই জন্য আমরা আমাদের টার্গেট ছিল যে আমরা থার্ডিশন লিগে কিন্তু আমরা পূর্ণাঙ্গ অত নতুন প্লেয়ার যারা ফার্স্ট ডিভিশন খেলা নেই সেকেন্ড ডিভিশন খেলা নেই সেইরকম প্লেয়ারে আমরা আমরা ওপেন করে দিয়েছি যে এরাই শুধু খেলতে পারবে তৃতীয় বিভাগ ক্রিকেট লিগ সেই জন্য আমরা প্রচুর প্রচুর এই লেভেল প্লেয়ার যারা প্রতিভাবান তারা খেলতে পারছে প্লাস হচ্ছে আমরা তার তৃতীয় বিভাগ ক্রিকেট লিগ কিন্তু পঞ্চাশ ওভারে টার্ফ উইকেটে খেলাচ্ছি এইটাও আমাদের প্লেয়ারদের জন্য একটা সুযোগ সিক্সটিন এইটিনের প্লেয়াররা কিন্তু সেখানে খেলতেছে তাই মনে করি এটা নতুন তার তৃতীয় বিভাগ ক্রিকেট লিগ আমরা সবসময় আমরা নতুন প্লেয়ারদের জন্যই আমরা করব এখান থেকে যাতে আগামীতে আমরা সেকেন্ড ডিভিশন এবং ফার্স্ট ডিভিশন তথা এই লেভেলে ভালো ভালো প্লেয়ার আমরা পেতে পারি সেই জন্যই কিন্তু আমাদের এটা করা আমরা প্রত্যাশা করি মৌলিবাজারের যে তৃতীয় বিভাগ লিগ এখান থেকে মৌলিবাজার অনেক নতুন নতুন প্রতিভা পাবে এবং সেটা অবশ্যই আমাদের বৃহত্তর সিলেটের জন্য কাজে আসবে আমরা চাইবো এরকম লিগগুলো আরও বেশি নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হোক এবং নতুন নতুন খেলোয়াড়দের জন্য সুযোগ করে দেওয়া হয় শেষ প্রান্তে চলে এসছি আজকে শেষ করবার আগে একটু কথা বলবো যেটা আমরা একটু মাঝখানে একটু কথা বলছিলাম জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ যে এখন চলছে ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগ সেখানে সিলেট বেশ কয়েক বছর কিন্তু টায়ার টুতে ছিল এবছর সিলেট বেশ ভালো পারফর্ম করছে এবং টায়ার ওয়ানে উঠতে যাচ্ছে তো টায়ার ওয়ানে এতদিন উঠতে পারেনি এখন উঠতে যাচ্ছে তো বাংলা এই যে সিলেটের যে এখন পর্যন্ত যত পারফরমেন্স হয়েছে এটাকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন আসলে আপনি একটু জিনিস দেখেন আমাদের গত কয়েক বছর আমরা হয়তো লাস্ট ইয়ার আমি জানি দুইটা তিনটা ম্যাচ হয়নি বৃষ্টির কারণে হ্যাঁ এই বছর আপনি দেখেন আমরা কিন্তু অন্যরা যে পনেরো দিন আগে শুরু করছে দশ দিন আগে শুরু করেছে সিলেট টিম কিন্তু আমরা জানি এক মাস দেড় মাস আগ থেকে কিন্তু ন্যাশনাল লিগের প্রস্তুতি শুরু করেছে সেটি আসলে ফল এটা প্লাস হচ্ছে আমাদের নতুন টিম ম্যানেজমেন্ট আসছে কোচ আপনারা জানেন নতুন কোচ আসছে রাজিন ভাই এবং নাজমুল তারাও তারাও তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছে এবং নতুন ও পুরাতন আমি আগে যে কথাটি বলেছিলাম যে নতুন এবং পুরাতন খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে আমাদের টিমটি হয়েছে এবং সেখানে চমৎকার পারফরমেন্স করেই কিন্তু আমরা আমরা এটি হয়েছি সিনিয়ররা যেভাবে পারফরমেন্স করেছে সেভাবে জুনিয়ররাও করে করছে এই জন্যই কিন্তু আমরা এই এই কিটা হয়েছে আর সবচেয়ে বড়ো জিনিস হচ্ছে আমরা দেড় মাস আঁকতে গিয়ে ন্যাশনাল লিগ শুরু হওয়ার দেড় মাস আঁকতে গিয়ে আমরা এই এই জিনিসটি আমরা চেষ্টা করেছি এবং সিলেট ডিভিশনের অফিসিয়াল যারা আছেন সেটি চিন্তা করেছেন সেই জন্যই আসলে এই রেজাল্টটি আমরা মনে করি সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সেটি এবার এসেছে অবশ্যই আমরাও আমরাও চাই সিলেট যেভাবে টায়ার টুতে ভালো পারফরমেন্স করেছে এবং আশা করবো সিলেট টায়ার ওয়ানে উন্নীত হবে এবং সেখানেও ভালো পারফরমেন্স করবে এর ফলে একটু জানি আর কি মোহাম্মদ রাসেল কিন্তু সিলেটে এই যে এখন অবস্থান করছে এটার প্রধান যেটা কারণ হচ্ছে সেটা কিন্তু সিলেট বিভাগীয় অনুদ্ধ আঠারো দলের এখানে কিন্তু ক্যাম্প চলছে এবং কিছুদিন পরই তারা সফরে যাবে বাংলাদেশ ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ যেটা হবে জাতীয় পর্যায়ে সেখানে কিন্তু আন্ডার এইটিন এই দলটা অনুদ্ধ আঠারো এই দলটা যাবে এই এই রকম দল থেকে কিন্তু বাংলাদেশ ভবিষ্যতের সাকিব তামিম কিংবা মুশফিক রিয়াদদেরকে পাবে তো এবং আমাদের সিলেটে যেভাবে রাজিন অলক এনাম তাপসে উঠে এসেছিল আমরাও আশা করবো এখান থেকে এরকম প্লেয়াররা উঠে আসবে তো এই দলটাকে নিয়ে আপনি আসলে কী প্রত্যাশা করছেন পারফরমেন্স কেমন হতে পারে তাদের আমাদের আন্ডার এইটিন টিম আপনি জানেন অলি ভাই যেহেতু এই লেভেলে কাজ করেন আমরা আমাদের এই টিমটা আমরা প্রথমে জেলা পর্যায়ে আমরা বাছাই করি আপনার জানেন উন্মুক্ত ট্রায়ালের মাধ্যমে পরে এখান থেকে জেলা টিম হয় এখান থেকে জেলা প্রত্যেক জেলায়
नेशनल लीगे जरा खेल से तैरी करार जो ये फर्मेट की सेटे आसल फल बुक कर डिविशन टीम अवश्य हमें चाहब ये सिलेट जो अनुदा अठारो दल आज एखान नतून नतून अनेक प्रतिभा उठे आसें जरा सिलेट के प्रतिनिधित्व कर जरा सिलेटर हो भलो परफरमेंस कर आंतर्जा पर्याय बांगलेश के प्रतिनिधित्व कर सुप्रिय दर्शक आज के अनुष्ठान एखे ही शेष कर शेष कर आगे मौलिकबाजार डिस्ट्रिक्ट कोच बांगलेश क्रिकेट बोर्ड करते निजुक्त कोच मोहम्मद रसल के हमारे अनुष्ठने समय देवर जो आंतरिक धन्यवाद और कृतज्ञता जाना मलिक भाई अपन के धन्यवाद बांगला बांगला भी धन्यवाद आखने आनार जो एवं कथा बोल सूझ देर जो हमें हमें सिलेट विभाग के क्रिकेटर और क्रिकेट नहीं आपनारा बांगला भी जाते यकम फ्यूचार और प्लेयारे नहीं फ्यूचार करें से ही अपन का आवेदन रखब एवं धन्यवाद अपन के आवेदन अवश्य तो आज के क्योंकि एखे शेष कर टीविर यह अनुष्ठान नियमित खिलाधूला भित्तिक अनुष्ठान खेलार मटे परवर्ती सप्ताह आब नतुन को अतिथि नतून को विषय नहीं आपन सवार संगे देखा है से पर्यटन सबाई भलो थकूँ सुस्थ निरापदा थकूँ धन्यवाद सबा के